నూతనంగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలతో అసెంబ్లీ కలకలలాడింది రాజకీయాల్లో కొత్త వారి అవకాశం ఇవ్వడం లేదనేది సమాజంలో ఉన్న భావన అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర రెండో అసెంబ్లీని పరిశీలిస్తే ఆ ట్రెండ్ మారుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది ఈ దఫా అసెంబ్లీలో ఏకంగా ఇరవై రెండు శాతం మంది కొత్త ఎమ్మెల్యేలు కొలువుదీరారు ఇండియాలో వారసత్వ రాజకీయాలు ఏమనుగుణ సాధిస్తాయని వాదించే సాంప్రదాయ రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయాలు మార్చుకోవాల్సిందే తెలంగాణ ఆవిర్భావం తరువాత రెండోసారి తెలంగాణ శాసనసభ కొలువుదీరింది డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డ వివిధ కారణాలతో శాసనసభ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం ఆలస్యమైంది తెలంగాణ రెండో శాసనసభ ఎమ్మెల్యేల ప్రమాణ స్వీకారంతో మొదలైంది డబుల్ హ్యాట్రిక్ సాధించిన ఎమ్మెల్యేలుగా ముంతాజ్ ఖాన్ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు రెడ్డ్యానాయక్ శాసనసభలో అడుగుపెట్టారు ఇక మొట్టమొదటిసారి శాసనసభలో అడుగుపెట్టిన ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై ఏడు మంది ఉన్నారు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో మొన్న గెలిచిన తర్వాత మొదటిసారిగా ఇల్లెందు నియోజకవర్గం నుంచి శాసన సభ్యురాలుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది తప్పకుండా నియోజకవర్గ సమస్యల మీద ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గంలో పోడు భూముల సమస్య ఎక్కువగా ఉంది అలాగే బయారం స్టీల్ ప్లాంట్ సమస్య కూడా మా నియోజకవర్గంలోనే ఉంది అలాగే ఇంకా స్థానికంగా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి వాటిన్నిటి మీద అసెంబ్లీలో తప్పకుండా నా గళం వినిపిస్తారని తెలియజేశాను తొలిసారిగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెడుతున్న ఎమ్మెల్యేలలో ఇల్లందు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హరిప్రియా నాయక్ అత్యంత చిన్న వయసు ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు సాధించారు కొత్త ఎమ్మెల్యేల్లో అశ్వారావుపేట టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నాగేశ్వరరావు ఎల్లారెడ్డి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్ చొప్పదండి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ వికారాబాద్ నుంచి మెతుకు ఆనంద్ తాండూరు నుంచి రోహిత్ రెడ్డి కొల్లాపూర్ నుంచి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి అంబర్పేట్ నుంచి కాలేరు వెంకటేష్ పాలేరు నుంచి ఉపేందర్ రెడ్డి మేడ్చల్ నుంచి మల్లారెడ్డి చెన్నూరు నుంచి బాల్క సుమన్ వైరా నుంచి రాములు రామగుండం నుంచి శంకర్ వరంగల్ వెస్ట్ నుండి నరేందర్ నర్సంపేట నుండి పెద్ది సుదర్శన్ ఉప్పల్ నుండి భేతి సుభాష్ రెడ్డి ముషీరాబాద్ నుండి ముఠాగోపాల్ గద్వాల్ నుండి కృష్ణమోహన్ కొడంగల్ నుండి పట్నం నరేందర్ రెడ్డి కోదాడ నుంచి బొల్లం మల్లయ్య నల్గొండ నుంచి కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి జగిత్యాల నుంచి డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ ఆందోల్ నుంచి క్రాంతి వనపర్తి నుంచి నిరంజన్ రెడ్డి మునుగోడు నుంచి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి జహీరాబాద్ నుంచి మాణిక్ రావు పరిగి నుంచి కొప్పుల మహేష్ లు అసెంబ్లీలో కొత్తగా అడుగుపెట్టారు అసెంబ్లీలో కొత్తగా స్టెప్పిన్ అయ్యేవారు ఇరవై ఏడు మంది అయినప్పటికీ వీరిలో కొందరు ఎమ్మెల్యేలు గతంలో వివిధ సభల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన వారే చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి ఎంపీలుగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మైనంపల్లి హనుమంతరావులు ఎమ్మెల్సీలుగా చేశారు మొత్తానికి పార్టీల వారీగా చూసుకుంటే టీఆర్ఎస్ నుంచి పద్దెనిమిది మంది కాంగ్రెస్ నుంచి ఆరుగురు టీడీపీ నుంచి ఒకరు ఇండిపెండెంట్ గా ఇద్దరు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తమ గళం వినిపించనున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు మరి ఇది పదేండ్ల కృషి పదేండ్ల నుంచి ఈ రోజు కోసము చాలా కష్టపడడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మొత్తము మన రాష్ట్రాన్ని అదేవిధంగా మా తాండూరుని ముఖ్యంగా తాండూరు వికారాబాద్ జిల్లాలకు అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లడానికి తప్పకుండా నా గొంతు అసెంబ్లీలో వినిపించబోతున్నాను అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ప్రజలకు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా తప్పకుండా మీరు ఏదైతే నమ్మకంతో నన్ను ఈరోజు ఎన్నుకున్నారో ఆ నమ్మకాన్ని బొమ్ము చెయ్యను తప్పకుండా మన మన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి తప్పకుండా నా వాయిస్ ఇక్కడ వినిపిస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తాను చాలా సంతోషంగా ఉంది మా ప్రజల కోసం పార్టీ కోసం పార్టీని మళ్ళా అధికారంలో తీసుకొచ్చేదానికి రివైవ్ చేసేదానికి అన్ని విధాల కృషి చేస్తాం తప్పకుండా ప్రయత్నంలో ముందుకు పోతాం రాజకీయాల్లో కొత్తదనం రావాలి యువత రాజకీయాల్లోకి వస్తే సమాజంలో పలు కీలక మార్పులు జరుగుతాయని చాలా మంది మేధావుల భావన మరి కొత్తగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టిన వారిలో చాలా మంది యువ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు ప్రజా సమస్యలపై వీరు ఏ మేరకు తమ గొంతు విప్పుతారో వేచి చూడాలి